ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് കിച്ചൺ ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ടിപ്സ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ കഴുകേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള കീടനാശിനികൾ കളയാൻ പറ്റും വിഷാംശങ്ങൾ കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ കൊള്ളാൻ കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള നേരിട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തല്ല എടുത്ത് വയ്ക്കാറ് ആദ്യമേ തന്നെ മേടിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാറ് കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാതെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാബേജ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു ലെയറുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു തോട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടോ നമ്മൾ പറയില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു പാളി നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം കാരണം അതിലൊക്കെ ഈ വിഷാംശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നേരിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെയർ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ടു ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധാരണ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഒന്ന് നിറച്ചെടുക്കുകയാണ് മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള വിനാഗിരി ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് വിനാഗിരിയേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നല്ലത് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ഒരു ഇത് നമുക്കറിയാം ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് അഴുക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോവും വിഷാംശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇത് അതിന് കുന്നോളും അത് അങ്ങനെയാണ് പറയുക ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കാം അത്രയും മതി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ താഴെ അടിഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചെറിയ ചെറിയ പാഴ പാട പോലത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പച്ചക്കറികളാണ് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു നിറം കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം ആ മേലെയുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു കീടനാശിനികളൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക പൈപ്പ് തുറക്കുക ആ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ കഴുകിയെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് തുറന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ തന്നെ കഴുകണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ ഒരു നിറവും തിളക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ക്യാബേജും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ക്യാബേജിനൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു നിറത്തിന് തന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ ഒരു അണുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് വിഷമില്ലാതെ നമുക്ക് കഴ
വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂവിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൈവരലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ പൊള്ളി പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത്രയും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കണം പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ചവെള്ളം എടുത്തേക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ വേണം എങ്കിലാണ് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതാണ് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്ന ലിക്വിഡാണ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡാണ് ഇത് തന്നെ വേണം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഇതിന് പകരം സോപ്പും പൊടിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതാ മിക്സി അടച്ച് മിക്സിയുടെ ജാർ ഒന്ന് അടയ്ക്കാം ജാർ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അഴുക്ക് പോലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ആ മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ചെയ്യുമ്പോൾ അഴുക്കൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പം അതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞിടുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് കണ്ടോ ഇതേപോലെ അങ്ങ് തെറിച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുമാത്രമല്ല അതിങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും ഒത്തിരി അങ്ങ് പതഞ്ഞു വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം എടുത്തേക്കരുത് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയി ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളമുള്ള വെള്ളം മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഇതൊന്നൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്നും അടിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഒത്തിരി തെറിച്ചൊന്നും പോകത്തില്ല ആ ഒരു പത വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഈ പതയെല്ലാം ഈ ഒരു മിക്സിക്കകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തോളം ചെന്ന് നമ്മുടെ വാഷർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ അഴുക്കൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് എല്ലാം ചെന്ന് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഈ പതയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കാരണം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ചേർത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ മിക്സി നമ്മൾ മിക്സി ഇത് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടുന്ന് പൈപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളൊന്ന് ബ്രഷ് വെച്ച് ഉറക്കി പോലും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ പാതം ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ നോക്കിക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ബ്രഷ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് പോയി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ മിക്സി നല്ല പുത്തനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കണ്ണാടികൾ രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ കണ്ണാടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ബാത്റൂമിലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴുകുന്ന വാഷിംഗ് ബേസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ കണ്ണാടിയിൽ എപ്പോഴും ഓരോ മാർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടതായിരിക്കാം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പോയി നല്ല കണ്ണാടിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങാനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വെറും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കണ്ണാടികളും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തിളങ്ങും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നും ആ ഒരു സൂത്രം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അപ്പം ആ സൂത്രം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആ സൂത്രം മറ്റൊന്നല്ല കട്ടൻ ചായയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സ്ട്രോങ് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കണ്ണാടിയെല്ലാം നല്ല പളപ്പളാന്ന് തിളങ്ങും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചായപ്പൊടി അതെന്താണെങ്കിലും എങ്ങനെ എങ്ങനത്തെ ചായപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ടീ ബാഗ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല നല്ല കട്ടൻ ചായ അതാണ്
ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ മൊത്തം പാടുകളാണ് കുട്ടികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തോണ്ടി അത് കൈപ്പാടുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ക്ലീൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സ്ചർ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്പ്രേ കുപ്പിക്ക് അകത്തൊക്കെ ആക്കി ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ ബൗളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ അത് നല്ലതായിട്ട് ആ എക്സ് ആ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളതാവും ഞാനിവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂ ടവലാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ടൻ ചായയിൽ മുക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പഴയ തുണിയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആ പഴയ തുണി കട്ടൻ ചായയിൽ മുക്കി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മേലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒത്തിരി നേരം ഒന്ന് വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴുകി തുടച്ച് എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഞാനൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റോ അതെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇപ്പം വെച്ച് വെക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ആ ഒരു നേരം മറ്റുള്ള കണ്ണാടിയിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പം അതാ ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ പരത്തി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണാടിയിൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തുണി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള തുണി അപ്പം ആ തുണിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കുഞ്ഞ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ണാടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വട്ടനയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ എസ് എന്നുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതേപോലെ ഈ ഒരു എസ് ഷേപ്പിനകത്ത് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറ്റ മറ്റേ പോലെ വട്ടം വട്ടം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവും ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവും പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് കറക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അഴുക്കെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ണാടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എസ് പോലെയാണ് ഞാനിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇതാ ഞാൻ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത തുണി കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു നല്ലൊരു ടവല് പോലത്തെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു തുണിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണാടി നല്ല പള പളാന്ന് വെട്ടി തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ടൻ ചായ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കണ്ണാടികളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തിളക്കം മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ട് എണ്ണമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കട്ടൻ ചായ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇനി നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നും ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും മേടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഇതാ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് അപ്പടി പാടുകളൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഇപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയായിട്ട് മാറിയത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കണ്ണാടികളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒട്ടും പൈസ ചിലവില്ലാതെ ചായപ്പൊടിയുടെ പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒട്ടും കെമിക്കൽസ് ഒന്നും മേടിക്കാതെ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന കണ്ണാടികളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബിസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചേരുകാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചേരുവാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവ
അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ന ന വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോയിൽ ആവാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു തേങ്ങ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു ചിരട്ട മാത്രം മുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി അല്ലാതെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം കേട്ടോ നന്നായി വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുത്ത കറക്റ്റ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിതൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലക്കർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിനെന്താ നിങ്ങൾ പറയുക പിടിയെന്നോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്ന് കണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പല പല മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ അടുപ്പ് ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ഒരു അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചൂടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ട ഒരു ഈ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തുള്ള കൊപ്ര ഒന്ന് കൊപ്ര എന്നാണ് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ആ തേങ്ങ ആ ചിരട്ടയ്ക്കകത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തിയുടെ തുമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കത്തിയാണ് കണ്ടോ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് വിട്ട് പോകുന്നത് അത് ആ ഒരു ചിരട്ട ഇച്ചിരി കുതിർന്നത് കൊണ്ടാണ് ചൂട് വെള്ളം ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് തട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കുത്തിയെടുത്തത് ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അടുത്ത ഇതും ഈ ഒരു അടുത്ത മുറിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിനകത്ത് തന്നെ ഇതിങ്ങ് വിട്ടു പോരും അപ്പോൾ അതാ ഇതും വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ആവി വറക്കുന്നുണ്ട് ആ ചൂട് ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പക്കിടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പക്കിട് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലക്കർ എന്നെന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പക്കിട് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് എടുത്ത് ഉടനെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് കുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ചൂടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ചിരട്ടയിലാണ് ചൂട് മുഴുവൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് ുള്ള ചൂട് ഒട്ടും തന്നെ കയറിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാനിത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ വള പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആ ഇതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഒരു സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിയിട്ടും കാണിക്കാം അല്ലാതെയും കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു സ്കിന്ന് ഇത് ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ സ്കിന്ന് കളയരുത് അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാനതല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ അരച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ നമ്മൾ ചെരുകുമ്പോഴാണെങ്കിലും തേങ്ങയുടെ നല്ല ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പർപ്പസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഗ്രേറ്റർ അല്ല പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്ററാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒത്തിരി പൈസയൊന്നും
അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെരുവേൽ ചെരുവേ പോലെ അത്രയും പെർഫെക്ഷനോട് കൂടെ നമുക്ക് അതേ സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും ആ ഒരു പാതിയുള്ള പാതി ചിരട്ടയ്ക്ക് അകത്തോട്ടൊന്ന് നിറച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള തേങ്ങ ചെരുകീതും അതുപോലെ നമ്മുടെ നോർമൽ തേങ്ങ ചെരുകീതും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിരവ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള ആ ചിരവ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും നമ്മുടെ ആൻറ്റിമാർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ ചെരു ചിരവില്ലാതെ ചെരുകുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് കംഫർട്ടബിൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വൈറ്റ് തന്നെയും അല്ലാതെയുള്ള നോർമൽ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുട്ടൊക്കെ ചൂടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ദാ ഇതുപോലെ തോരനിലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആറ് മാസം വരെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻസിൽ ദൻ ബൈ 